سر یہ رپورٹ ہے بیکاز ڈسیزن جو ہے وہ تو پریزیڈنٹ نے لیا میں سمجھ گیا مگر وہ اوپینین ہے سر سیونٹی پہ مگر وہ اصلی اس کا وہ کدھر ہے وجہ بتائیں سیون زیرو سیون زیرو پہ دی آرڈر دی اوپینین از گیون آن پیج سیونٹی جی under article 2096 of the constitution of the islamic republic of pakistan ye takreer ki transcript hai record pe ya nahi reproduce kare ye page number 33 pe judgment mein hai report the next uh, page the order of dismissal nahi nahi ye jo takreer jo thi 31 july wali ye kahin isme offending portion kahin reproduced hai page number 33 pe 33 pe یہ اسپیچ جو ہے ان کی ری پروڈیوس ہوئی ہے پیج تھرٹی تھری آن ورڈ تھرٹی تھری تھرٹی فور اینڈ تھرٹی فائیو یہ اگر آپ اس کی ذرا وہ چیدہ چیدہ چیزیں بتا دیں یا پوری پڑھنا چاہیں پوری پڑھ دیں جی میں پڑھے دوں اس میں جی یہ جو مینلی جس پر زیادہ موترس ہیں وہ پیجز تھرٹی فائیو سے شروع ہوتا جی پینتیس آپ پڑھنا چاہ رہے تھے نا پینتیس پہ جی جی کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں اگر یہ پیج تھرٹی فائیو سے میں پڑھتا ہوں تھرٹی تھری سے تو پریلیمنریز ہیں چلیں ٹھیک ہے تھرٹی فائیو سے اگر دیکھ لیجیے جی اس میں جو پیراگراف ہے اس میں اس یہ اس کے باوجود بھارت ترقی کی راہ پر کامزن ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے دو ہزار تیس سن میں بھارت دنیا کی آٹھویں بڑی کاریگراف ہوگا اوپر سے پڑھنے ٹھیک ہے ہم اور ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں کیا ایک وکیل کی حیثیت سے آپ نے کبھی غور کیا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں ایک دن کے لیے مارشل لرن نہیں لگایا بھارت میں ایک دن کے لیے کانسٹیوشن ہیلڈ ان ابینس نہیں ہوا بھارت میں ایک دن کے لیے پلوٹیکل پروسس نہیں رکا ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات کشیدگی جنگ کی باتیں تو بتائی جاتی ہیں لیکن ہمیں یہ کبھی نہیں کوئی نہیں بتاتا کہ وہاں پر کس کو چیف آف آرمی سٹاف کا نام کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا ہمیں کوئی یہ بات نہیں بتاتا کہ بھارت کے اندر کبھی پولیٹیکل پروسس نہیں رکتا ہمیں بھارت کے وزیر آزم چاہے کتنا بھی برا لگتا ہو لیکن یہ ایک عمر واقعہ ہے کہ بھارت کا وزیر آزم اس وقت وہ شخص ہے جس نے ایک کھوکھے پہ کھڑے ہو کر تیار کی اس نے اس کو چاہے لوگ کے سامنے سرو کیا اس کے برتن دھوئے اور یہ اس کانٹریٹی آف پروسس کا نتیجہ ہے آج وہاں پر ہر ایک کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے یہ کون تھے وزیر آزم اس وقت کے بھارت کے مودی یہ ڈسٹرک بار ایسوسیشن راہل پنڈی کو ایڈریس بھارت کے یہ بھارت کے وزیر آزم جو چائے بناتے موجودہ وزیر آزم یہی تھے موڈی کی بات آگے بڑی ہی بگین ہیز کوریئر ایس ٹی ٹی میکر اور ایس ٹی بوائے اچھا میرے ملک میں آج خوف کی فضا ہے 
میرا ملک میں میں آج جبر کی فضا ہے اور مجھے یہ کہتے ہوئے ندامت محسوس ہوتی ہے کہ اگر آج پاکستان کے حالت کا تجزیہ کیا جائے اور مختلف اداروں کو اس کی ذمہ داری دی جائے تو میں چار اداروں میں سے اگر اگر اٹھاؤں عدلیہ فوج بروکریسی اور سیاستدان تو میں عدلیہ کو پچاس فیصد باقی پچاس فیصد آپ باقی تینوں اداروں پر تقسیم کر سکتے ہیں اگر جج یہ کہے کہ ہمیں کہ ہاں یہ چور ہے لیکن حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ وہ چوری کرے تو پھر وہ جج نہیں ہے میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ آپ اس بات کے اوپر آپ میری ذات کے حوالے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں مجھے نہ کبھی نوکری کی پرواہ رہی ہے اور نہ ہی نوکری کی خاطر میں نے یہ عہدہ قبول کیا ہے آج اس دور میں اگر آپ اس دور میں اگر جسٹس منیر مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ دیتا یہ دو سو کیس کا فیصلہ دیتا تو یہاں کے عوام اس کی بوٹیاں نوچ کر کبو کو ڈال دیتے یہاں کے لوگوں کو اس بات میں سودا کیا کہ جنرل ایوب خان کی کابینہ نے یہ وزیر قانون کو سودا کر کے بٹھایا بیٹھا اور آپ کو پتا ہے انیس سو باسٹھ خن کے آئین میں پہلی مرتبہ پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ختم کیا گیا اور یہ اس وقت کی اسیمبلی کا عزاز جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی قرارداز پیش کی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کے ساتھ ہوگا ارشاد حسن خان تین سال کے لیے چیف الیکشن کمیشنر بننے کی خاطر تم نے پرویز مشرف کو سنت جواز عطا کی اور پھر اسی طریقے سے اس ملک کی قسمت ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں میں آج کے دور کی آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں جو میری اپنی ذات کے ساتھ پیش آئیں میں اللہ کو گواہ کر کے آپ سب کو گواہ کر کے امانت کے طور پر مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد کیا ہوگا لیکن میں آپ کو گواہ کر کے اپنے بارے اپنی ماں کو گواہ کر کے اس یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس دور میں آئی ایس آئی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو منیپلیٹ کرنے میں انوال ہے آئی ایس آئی کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں کیسوں کو مارکنگ کی مارکنگ ہوتی ہے میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں آئی ایس آئی والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا شوق صدیقی کو بینچ میں مت شامل کر یہ چیف جسٹس کون ہے چیف جسٹس اس وقت جسٹس کانسی تھے انور خانسی صاحب اور میرے چیف جسٹس نے کہا جس بینچ سے آپ ایزی ہیں ہم وہ بنا دیں گے مجھے پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے میں کس کے ذریعے کون پیغام لے کر جاتا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو ہر روز کی پروسیڈنگ کہاں پہ جاتی رہی ہے مجھے یہ وجہ معلوم ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا سٹیچوٹ کے مطابق ان اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول کیوں ختم کیا گیا تاکہ وہاں پہ کوئی جج پروسیڈنگز کو نہ دیکھ سکے آپ سے یہ باتیں میں نے اپنی جان نوکری کی پرواہ تو پرواہ نہیں کی ہے کہ کر لی ہے وہ اس لیے کہ میں مجھے یہ کہا گیا کہ 
مجھے کہ جناب آپ مجھے ایک اشورنس دے دیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے ریفرنس ختم کروا دیں گے کس ریفرنس کی بات ہو رہی کس ریفرنس کی بات ہو رہی ہے یہ جسٹس کی بات نہیں ہو رہی کس ریفرنس ہم آپ کے ریفرنس یہ شوکت عزیزی کی سوال ایک اور ریفرنس بھی تھا ان کے خلاف جی جی he was then the senior puny judge of the نہیں نہیں یہ ریفرنس کی بات جو ہو رہی ہے ریفرنس کی بات چلا ان کے پہلے تین ریفرنس چل رہے تھے میں نے اس سے پہلے عرض کیا پہلا ریفرنس انہوں نے منایا تھا کہ جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ انہوں نے اپنے سرکاری ریزیڈنس پر زیادہ خرچ کروایا اور اس ریفرنس کے اوپر شو کاز نوٹس کے بعد دو دن ہیرنگ بھی ہوئی تھی جب میں نے ایک درخواست دی تھی اس میں کہ اس میں سب ججز نے افیشل ریزیڈنس پر جو خرچ کروایا ہے پچھلے سالوں میں ان کی ڈیٹیل ہمیں دی جائے تو مجھے کہا گیا تھا ریلیونٹ ہے تو اس کے بعد بہرحال ہیرنگ اس کی پھر دوسرا کون سا تھا ریفرنس ایک تو یہ ہو گیا دوسرا پھر کون سا تھا دوسرے دو ریفرنس تھے وہ بتائیے وہ دونوں ریفرنس جو تھے ایک ایک کر کے بتائیں آپ نے ایک بتا دیا دوسرا کیا تھا یہ پہلا ریفرنس تو میں نے عرض کر دیا دوسرے دو ریلیٹر ریفرنس تھے جی اس میں جو انہوں نے ریمارکس پاس کیے ہیرنگ ایک کیس اگینس دھرنا آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار سترہ میں یہاں دھرنا دیا گیا تھا ٹی ایل پی اس سے بیٹوین اسلام آباد این راول پنڈی رس سے بند ہو گئے تھے اور اس پر اس پر ریفرنس ہوا تھا اس پر ریفرنس ہوا کہ آپ نے کچھ ریمارکس پاس کیے ہیں ریمارکس دورنگ دی پروسیڈنگز آف دی کورٹ ریمارکس دیئے تھے یس وائی وائل ٹو کمپلیٹس پر ریجسٹرڈ سمجھ گئے تیسرا بتا رہے ہیں ریفرنس تین سو بارہ اور تین سو تیرہ آف ٹو تھاؤزن سیونٹین اور یہ آخری والا ریفرنس کیا ہے اور آخری ریفرنس ہی موجودہ ہے اچھا نہیں یہ پہلا افیشل ریزیڈنس والے کا نمبر کیا تھا اس کا نمبر تھا 412-242-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-
एस जी सी दी एस जी सी अच्छा एस जी सी ने खुद लिया जी सी तो ये चार रेफरेंसेस हो गए चार तो, तो इनको आपने अच्छा पहले तीन रेफरेंसेस इसमें हो गए ठीक ओके ये जो आप अपने तौर पे किसी ने शिकायत की या खुद ही अपने तौर पे खुद महसूस किया उनको यार को कहा से पता चला कि ये तकरीर हुई है ये शिकायत की गई इनके खिलाफ बाय परहेप्स दी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एनी रिकॉर्ड पे क्या है और की बात हो रही है रिकॉर्ड पे ये रिकॉर्ड पे कुछ है रजिस्ट्रार साहब ने रजिस्ट्रार साहब का नोट है किस जगह है किस बाईस जुलाई दो हजार किस पेज किस पेज पे जी पेज पर किस पेज पे मिलेगा मैं मैं सर पेश करता हूँ अभी रिकॉर्डेड बाई दी इन द रिपोर्ट अच्छा अच्छा ये आफ्टर रिप्रोड्यूसिंग द स्पीच दैट ही हैड मेड पैरा टू में कहा ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ जुलाई टू थाउजेंड एटीन लास्ट लास्ट थ्री लाइन्स थर्टी एट पूछ रहा हो सकता है इस बात की अहमियत हो सकता नहीं हो क्योंकि अक्सर अब जब ऐसे हम हम जब कोर्ट में बातें कर रहे हैं बहुत सारी बातें मुंह से निकल जाती है मगर जब तहरीरी तौर पे सोच समझ के हम लिखते हैं और बात लेकिन तरीके से लिखते थे ये फिल्म बदी थी ये फिल्म बदी थी ओके ठीक है थोड़ा सा उसमें दिल की आवाज भी होती है क्योंकि कभी कभी देखें वो तर्ज बयान अलग होता है और इंसान सोच समझ के एक चीज करता है तो उसकी फर्क होता है फर्क बहुत सारे बेहतर कभी कभी हम लोग का भी हो जाता है आगे आप दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर जब इसलिए मैं यही तकरीर तकरीर का एक और ही वो होता है वो सोच समझ के इंसान लिखता है एक चीज अब आप पढ़ते रहिए इसको आप इसको खत्म कर लेते हैं जो आप पढ़ रहे थे पहले सर ये पढ़ना शुरू मुझे ये कहा गया मुझे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं आप मुझे नहीं कहा गया।, गया मुझे ये कहा गया कि आप अगर हमारी मर्जी के मुताबिक फला केस में फला फैसला देंगे तो हम नवंबर तक नहीं सितंबर में आपको चीफ जस्टिस बना देंगे इसकी बैकग्राउंड में एक्सप्लेन करूँ हमारी मर्जी किससे मुतालिक है हमारी मर्जी किससे मुतालिक है इससे आइए सही ये आई एस आई ने कहा ना मुझे कहा कि हमारी मर्जी के मुताबिक आई एस आई तो किदारा है किसी शख्स ने कहा किस में इदारे तो नहीं बोलते हैं उसका बोलते हैं। डिटेल मैंने अपनी दूसरी रिप्लाई में दी है शो कॉज नोटिस के देव वॉज ए जर्नल बाई द नेम ऑफ फैज हमी हु विजिटेड हिस्स हाउस विद ए ब्रिगेडियर और डेढ़ साल के ये इन दो शख्सियात पे एलिगेशन लगा रहे हैं या पूरे दायरे पे लगा रहे हैं दो शख्सियत नहीं दो शख्सियात इन्हें तो दो शख्सियात मिली है ना लेकिन उन्होंने जो बात की है वो आई हामिद एक एक सिर खान साहब मगर अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं तो आप ही से हम लोग सीखते हैं कि उसको कम अज कम पार्टी तो बनाए आप इसमें आपने उनको पार्टी बनाए जी बात यह है कि वो नहीं, 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 नहीं एक सेकंड ना जी मैं हम ये नहीं कह रहे हैं इल्जाम पे नहीं जा रहे हैं सच्चा है झूठा है मगर आप किसी के लिए पे भी इल्जाम या तो आप किसी पे इल्जाम ना लगाए तो अलग बात है कानूनी नुकते पे बहस कीजिए मगर अगर आपका केस इस पे वो है कि किसी शख्सियात पे आप इल्जाम लगाना चाहते हैं हम आपको रोकेंगे भी नहीं मगर फिर उस शख्स का कम अज कम इतना तो होना चाहिए कि उसको भी हम सुने जी नहीं हम, नहीं मैं यही है हम यही तो आपने, तो आपने अगर इन दो शख्सियात पे और पूरे दायरे पे आप नहीं इल्जाम लगा रहे तो फिर शख्सियात को आपने पार्टी को नहीं बनाया देखिए शख्सियात जो थी ना वो उस अदारे को रिप्रेजेंट कर रही थी उसको खान साहब खान साहब जी आप शख्स इदारे तो नहीं बोलते हैं ना किसी के तहत बोलते हैं ना अब आपकी अब चेम्बर है 
चेंबर तो नहीं बोलता है ना आप लीगल ओपिनियन देंगे या आप साथी देंगे या आपका पीएन देना चाहे वो देगा कोई तो लिखेगा ना कागज पे तो वो चेंबर तो एक तरह से आप हेड होंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे मगर अगर आप शख्सियात पे इल्जाम लगा रहे हैं तो उनको आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया ये मुझे बताया सर वही मैं बात पे आना चाहता हूँ क्योंकि सारा केस उसका दारोमा ये है हुआ ये था कि जब हमने जवाब दाखिल किया उसके बाद हमारा मौकफ ये था कि हमारा ओपन ट्रायल करें इस वो बात तो ठीक है मगर हमारे सामने जब आप इल्जाम लगा रहे हैं सर उनको बतौर विटनेस समन करना था फिर वो तो वहाँ की बात है ना वो बात खत्म हो गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ तो आप वहाँ नहीं है ना जी अब तो सुप्रीम कोर्ट में आप खड़े हुए हैं ना जी या तो क्या मैं सारे इल्जाम वापिस लेता हूँ इनके खिलाफ वो एक अलग बात है फिर आपको उनको पार्टी में लाने की जरूरत नहीं है मगर मैं देखिए मेरे हमेशा से असूल रहा है कि अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे तो उसको आप पार्टी तो बनाए हो सकता है वो आकर के मान ले हो सकता है आकर के कहे नहीं ये बात गलत है और अपना कोई मौके पेश करना चाहे हमें नहीं पता मगर तो हम मफरूजों में तो नहीं केस चलाएंगे या तो फिर अब ये इल्जाम ही ना लगाएं या फिर कोई और बात करें कि मैं आई नहीं बात करना चाहता हूं फिर ये इल्जाम को एक तरफ रख दें बात आईनी ही होगी इस लिहाज से फिर हम इनका नाम नहीं सुनेंगे सर गुजारिश हमने जब मौके लिया कि हमारे पर वो ये अब आप देखे ना मैं नहीं आप फिर भी मैं वजात कर लू अब सिविल कोर्ट है जहाँ तक हमारी तकरीर एक सेकेंड है ना देखिए ना अगर किसी पे कोई भी इल्जाम लगता है अब यकीन अदालत भरी हुई है साफी भी बैठे हुए हैं ठीक है ना इनको तो मना नहीं कर सकते हैं क्या लिखें क्या ना लिखें आपने जो नाम लिए यकीन कल अखबार की जीनत बन जाएंगी बनेगी या नहीं बनेगी जी जी तो उनका उनका मौके लिए ले भी नहीं असल सिर्फ मुझे आप बाकी बातें छोड़ दीजिए हमें ड्यू प्रोसेस की जब बात करते हैं तो फिर उनका मौके लिए बगैर हम आगे बढ़े या तो ये इल्जाम ना लगाएं ठीक है आप केस चलाएं कभी कभी लोग कहते हैं मैं आ, मैं फैक्ट्स पे नहीं जाऊंगा मैं कानूनी दलाइल दूंगा या आईनी दलाइल दूंगा वो एक अलग होता है जहां किसी ने किसी की बात की हमने कहा आपने पार्टी बनाया जी हाँ फिर वो जवाब देना चाहे ना देना चाहे क्या करे वो एक अलग बात है अगर आप अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो उस शख्स को आप पार्टी क्यों नहीं बना रहे ये मुझे नहीं समझ आ रहा है देखिए मैं गुजारिश करूँ नहीं आप आप नहीं बनाना चाहते ये मामले नहीं मैं पूछ रहा हूँ आप नहीं बनाना चाहते हैं जी नहीं मुझे कोई एतराज नहीं है एतराज की क्या बात है सर हम आपको सुनेंगे नहीं नहीं, नहीं सर गुजारिश देख लीजिए लार्जर हम आपको नहीं सुनेंगे मैं लार्जर परस्पेक्टिव में जरा आपके सामने नहीं नहीं हमें नहीं पता ये हुआ क्या नहीं नहीं हुआ हुआ कुछ नहीं है देखिए एक बात होती है सबको पता होता है क्या हो रहा है दुनिया में ठीक है मगर जब आप अदालत में आ जाते हैं तो उसके अपने तकाजे होते हैं अक्सर लोग बैठे होते हैं वॉच कर रहे होते हैं ब्रीफ पे आपको भी पता है मुझे भी पता है सबको पता है कि वो आया देखने के लिए मगर जब तक उसको नोटिस नहीं होती है ना उसका होना मौजूद होना कोई हैसियत नहीं रखता है या हमसे बेहतर आप हमें रोजाना यही बताते हैं आई वॉज कंडेम्ड अनहर्ड सपोज हम सपोज हम कल को कोई फैसला कर बैठे हैं उस पर और उन साहब के मुतालिक कुछ कह दें तो क्या पहली बात कहेगा आई वॉज कंडेम अनहर्ड सुप्री इतनी बड़ी अदालत में मुझे सुनना गवारा ही नहीं समझा देखिए अभी कुछ दिन पहले एक और केस भी चला था कुछ इल्जाम लगा रहे थे लोग मीडिया में हमने कहा आप उनको आप आना चाहते हैं तो आके अदालत में बात कीजिए ऐसे नहीं चलेगी आप बाहर तकरीरें करें और हमारे सामने आए नहीं और फिर वहां कह रहे हैं अगर मुझे अदालत बुलाए भाई हम क्यों बुलाएंगे जिसको आना है खुद आए अगर आप इल्जाम लगाना चाहते हैं हम आपको रोक तो नहीं रहे अगर आप फिर तरीके से चलिए ना फिर आप उनको पार्टी बनाए या, या, तो, या तो ये बता दें कि अगर अगर हम खान साहब या तो ये बता दें कि जो आपने एलिगेशन लगाई किसी फोरम पे या किसी जरिए पे जिस शख्स पे आपने इल्जाम लगाए उन्होंने रिप्लाई दी नंबर वन नंबर टू ये कि जब आपको उस फोरम ने आपके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू की उस फोरम ने इनको कोई नोटिस दिया कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन है जवाब दें उन्होंने इसको पार्टी बनाया या नहीं जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ फोरम क्या था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हुआ क्या इस तकरीर में कहीं किसी का नाम नहीं लिया गया सिर्फ आईएसआई को जनरल आप खुद कह रहे हैं कि शोकोत नोटिस में मैंने दो लोगों का नाम लिया जो आप में बात मेरी पूरी सुन लीजिए जी जी जब शोकोत नोटिस मिला पहले वो दिखाइए अपना जवाब तो देखे हम देख लें आपका किधर है जवाब अमित खान साहब आपके जवाब के अंदर 
तीन लोगों का नाम कैटेगोरिकली लिखा हुआ है इनके जो जवाब इन्होंने जो आपने जो रिप्लाई किया है ना रिप्लाई कौन से पेज पे है दो है पहला रिप्लाई है प्रिलिमिनरी रिप्लाई है एटी थ्री पेज ऑनवर्ड और दूसरा रिप्लाई है टू ट्वेंटी थ्री पेज पर नाम इसमें हमने लिए हैं जी ये तो मैं कह रहा हूँ कि आपने तीन लोगों का नाम लिया है जी बिल्कुल नाम लिए हैं ये सत्ताईस आठ दो हजार अठारह को जो पेज बताइए जी सफा बताइए सफा टू ट्वेंटी थ्री है ये सेकंड में आएगा पेज टू ट्वेंटी थ्री देखिए फर्स्ट फर्स्ट रिप्लाई में आपने जो नाम नहीं लिया जी नहीं था चले वो पेज टू ये yes, uh, जो पेपर बुक टू है उसमें ये पेज टू ट्वेंटी थ्री जनाब देख लीजिएगा ये आ, ये पार्ट टू है जी टू ट्वेंटी थ्री एडिट रिप्लाई टू शो कॉस नोटिस और इसमें जो ठीक है सही है पेज 229 में अब आपने किसी का नाम लिया है इसमें या नहीं लिया है नाम जी पैरा पैरा 16 देखिएगा पेज 228 पर ठीक 228 पर ये मेरी एडिट सेकंड रिप्लाई है पेज 228 पर देखिए पैराग्राफ सेवन में आपने नाम लिया मेजर जनरल सो एंड सो वो आता है आगे आता है नहीं देखिए नेक्स्ट खान साहब हम मैंने ये पता नहीं शायद मैं गलत हूं इदारे बुरे नहीं होते हैं लोग बुरे होते हैं अदारों को बुरा करते हैं नहीं आप समझे नहीं बात ना आप माशाल्लाह कितने इलेक्शन लड़ चुके हैं वो अदारा आपका कौन सा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आप अपने मुखालिफिन के खिलाफ कहेंगे कि मैं बेहतर कैंडिडेट हूँ ये तो आप नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खराब है या अच्छा है वो जो उस वक्त उस इदारे में होंगे वो आप उस पर बात कर सकते हैं बुरा ना मानिए वकील की बात कर रहा हूँ या आप हर चीज पे कह सकते हैं आप अदालत पे भी कह सकते हैं यकीनन आप शायद पसंद फरमाए किसी जज को किसी और ना पसंद फरमाए ये तो नहीं कहेंगे अदलिया अदलिया से मुतालिक तो फिर सारे जज आ जाते हैं लपेट में आप किसी इदारे में भी चले जाएं आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं अस्पताल जाते हैं अस्पताल बहुत बुरा है वो होगा कि अगर आपका पलंग नहीं हो ये हो वैसे तो आमतौर पर कहते हैं ये डॉक्टर अच्छा है वो फला डॉक्टर बुरा है जो भी टीचर के मुतालिक ये हमारे मुल्क की तबाही जो होती है ना हम शख्सियात को बुरा भला नहीं कहते हैं इदारे को बुरा भला कहने लगते हैं अदारे दुनिया में देखिए अदारे आप दुनिया में बाप देख लें चाहे वो जर्मनी में जब फैशिज्म था वो इदारे चल रहे थे जब लोग ठीक हुए वो इदारे भीतर हो गए वही सीक्रेट पुलिस वहां भी होती थी वही ये होता था इदारे तो वही रहते हैं ना इदारे को लोग चलाते हैं तो लोगों के जब आप नाम ले रहे हैं तो फिर आप क्यों शर्मा रहे हैं कि उनको पार्टी नहीं बना रहे मुझे समझ नहीं आ रही उसकी रीजन में एक्सप्लेन करता हूँ बनाने का नहीं फिर नहीं मौका नहीं दिया गया पहले बाबे अब तो है देखिए अब तो है आपके पास मौका आपने पिटिशन इससे पहले भी फाइल करी थी और रिपोर्टेड केस है 2018 थाउजेंड का उसमें तो आपने पिटिशन फाइल करी वो की थी बिल्कुल वो है वो जब आपको पब्लिक वो नहीं दी जा रही थी मतलब मीडिया पे नहीं आता उसके अगेंस्ट में आपने पिटिशन फाइल उस केस में एक्चुअली उस वक्त तक ये ये वाला जो रेफरेंस अभी फाइल नहीं हुआ था अब देखिए नहीं नहीं वो पहले रेफरेंस के हवाले से थी उसमें ये क्वेश्चन नहीं इन्वॉल्व था वो देखिए खान साहब सॉरी अब देखिए आप बार बार इन शख्स का नाम ले रहे हैं पैराग्राफ 20 में ऑन सेकंड विजिट डेटेड 1907 2018 मेजर जनरल सो एंड सो टोल्ड ये तो यू कॉन्ट हैव इट बोथ वेस ऐसे नहीं हो सकता है इफ यू डोंट वांट टू देन देन डोंट क्राई देन डोंट कंप्लेन इफ यू डोंट वांट टू जॉइन अ पार्टी हु अगेंस्ट हुम यू आर मेकिंग एलिगेशंस सॉरी दिस इज नो यू कॉन्ट मेक एलिगेशंस अगेंस्ट बिहाइंड समन्स बैक कि जी मुझे बड़ा जुर्म हो गया फिर उसके सामने आने थे ना फेस योर अक्यूजर भाई फेस योर अक्यूजर और यू अक्यूज हिम फेस हिम फेस टू फेस मैं सर उसी को तो एक्सप्लेन करने को नहीं करेंगे आप नहीं सर पहले बात तो सुन नहीं आप देखिए देखिए बुनियाद को पूरी तरह देखिए ना मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा फिर उसके बाद तो 
conocer ni a nada. Eso es cinco cosas. No importa. लेकिन मेरा बड़ी सिंपल सी बात है अगर हम ये बात पे चलें फिर तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फैसला सही है क्योंकि आप पार्टी नहीं बनाना चाह रहे हैं आप आ, आ, आप जिसके खिलाफ बात कर रहे हैं उसको आप पार्टी नहीं बना रहे हैं सर देखिए नहीं ये 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 ये, 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 ये बनाने को तैयार है पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए मैं नहीं चाहता हूँ एक्सप्लेन अगर आप या बनाए या ना बनाए जी बनाने को हम तैयार नहीं या हम पे एहसान ना कीजिए आप केस चलेगा नहीं आगे हमने सवाल किया अगर आप समझते हैं कि वो जरूरी है उसको पार्टी बनाना या आपने वहां कोशिश की और जुडिशल के सामने आपने कोशिश की उसको पार्टी बनाने के लिए तो बात बनती है तो आप अगर आप ये आप पर डिपेंड कर हमने तो एक पॉइंट रेस के हमसे आपसे पूछ रहे हैं कि आया जिस शख्स के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं क्या ये मुनासिब होगा कुछ को सुने बगैर हम आपको देखिए हम जो आप सुन लीजिए हम आपको ये इजाजत नहीं देंगे एक बहुत फैशन चल गया है ना इदारों को बदनाम करना इदारों में बुरे शख्सियात होते हैं इदारों में अच्छे शख्सियात होते हैं वकीलों में अच्छे वकील होते हैं बुरा ना मानिए बुरे भी होते हैं हर शोबे में ये जिंदगी के यही है अगर आप उन लोगों को बचाना चाहते हैं ना नहीं, तो फिर नहीं, 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 नहीं बिल्कुल यही सबका नाम हम क्यों देते बात देखे नहीं सॉरी आप मेरे मुतालिक बातें करें मेरे पीठ के पीछे मैं कहूंगा मेरे मुंह पे कही जाइए बातें मैं गुजार हमने मुंह पे करनी थी तो नहीं कर रहे हुई पहले थोड़े से फैक्ट सुन लीजिए मैं समझ गया खान साहब इतना कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं है आपका कहना यह है कि मैंने दरखास्त दी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आपका कहना है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को उनको नोटिस देना चाहिए था आपका कहना यह है कि मुझे मौका देना चाहिए था कि मैं बयान दू आपका कहना यह है कि मुझे मौका देना चाहिए था कि मैं उन पर जिरा मैं उनको एक, 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 अभी अभी आप सुन तो लीजिए ना ठीक है अब इस बात में जाने से पहले हो सकता है आपकी बातें सारी सही है वो बात तो गुजर गई ना अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल खत्म हो गई ना खत्म हो गई है ना कार्रवाई कर ली आपके मुताबिक गलत हुआ नहीं तो आप हमारे सामने नहीं होते जब अब आप सुन तो लेना पूरी खान साहब जरा बर्दाश्त भी कर लेना सुनने की तो उन्होंने गलती कर ली अब वही बातें आप कह रहे हैं कि ये सारी ऐप थे सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के तो ये सराहा नहीं जा सकता है उनका फैसला या उनके रिपोर्ट या उनके रिकमेंडेशन चले आपकी बात हम यहाँ भी मान लेते हैं मगर आप यहाँ तो उनको पार्टी बनाए ना कि उनका मौके तो हम सुन ले ना क्या उनको बस हम कंडेम कर दें कि बस जी देखो तुमने ये सब कुछ किया तो हमें कैसे पता उसको सुनेंगे तो पता चलेगा ना वो शायद आके आपकी बात की तस्दीक कर ले कि जी बिल्कुल हम ये कर रहा था ठीक है सर ठीक अब अगर आके मैं करूंगा नहीं तो फिर ये तो मुझे अजीब सा लगता है घबराहट है हम तो चाहते ये थे कि हम करें ना बुलाएं अदालत में आप करिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने आप लेकिन कर रहे हो बाबा गुजर गया वॉटर अंडर द ब्रिज ठीक है ठीक आई आई एम विलिंग टू नहीं विलिंग नहीं यू हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट नहीं मैं मेकिंग पे कर रहे हैं खिलाफ आई वो आया ये की आपने अपने इदारे को मुलायम किया अपने चीफ जस्टिस को आप बेसिकली अपने एलिगेशन अपने चीफ जस्टिस पे लगाई जी क्या वो भी नेसेसरी पार्टी नहीं है अब उसमें हुआ ये था कि जब ये केस सुना जा रहा था ये हमें बताया गया कि उन्होंने डिनाई किया है खास साहब आपका पैराग्राफ जस्टिस अनवर कांसी एज ए पार्टी बिकॉज ही बिकम्स ए रिस्पॉन्डेंट दिस केस एंड हमारी हमारी कंटेंशन ये थी कि अगर ही हैज गिवन ए डिफरेंट वर्जन टू माई वर्जन Let him be, uh, let him be summoned as a witness, and I'll cross him. Khan Sir, you are absolutely right. You are saying that if 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 you are saying that if
मगर वो बात कहते हैं ना अंग्रेजी में पानी गुजर गया वो वाटर अंडर द ब्रिज तो अब अब हम क्या करें ना तो कम से कम अब जैसे मालोड ने भी वजात की बिल्कुल ठीक है अगर आप किसी के खिलाफ देखें हम आपको मजबूर नहीं करेंगे एलिगेशन लगाए मगर अगर देखिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो कम से कम ये एक बुनियादी असूल होता है दुनिया का पाकिस्तान का भी दुनिया का कि उस शख्स को कम से कम उसको एक मौका तो दो अपॉर्चुनिटी ऑफ अ हियरिंग की फिर आप कल हम कोई चीज फैसला करेंगे कल हमारे खिलाफ वो टेलीविजन पे बयान देंगे भाई कमाल है मुझे सुना ही नहीं और उन्होंने फैसला कर लिया अगर वहां तक जाती है बात आपके पैराग्राफ सोलह से लेके अट्ठाईस तक के कुछ हजरा के नाम है वो ही हजरात आकर के आपकी बात की तयद या तरदीद तरदीद करेंगे फिर आगे होता है क्या है वो एक अलग बात है वैसे उनकी तरफ से जो एक्स चीफ जस्टिस थे इस्लामा उनके तरफ से तो रिप्लाई आ चुका था उन्होंने आपकी सारी बातों को सारी बातें डिनाई कर डिनाई कर लेकिन हाँ लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया उसको रिपोर्ट करने का अच्छा नहीं मगर देखिए आप आप मुझे लग रहा है कुछ आप ये भी कुछ नहीं सर वो एक सिर्फ एक फैक्ट जो है मैं जनाब को उसमें इसमें हमें हेयरिंग मिली नहीं हुआ ये कि जवाब हमने जवाब दाखिल कर दिया जवाब दाखिल करने के बाद उस दौरान हमने एक दरख्वास्त दी कि अव्वल तो इन द फर्स्ट क्लेस एड्रेसिंग ए बार एसोसिएशन इज नो मिसकंडक्ट बट इन केस मेरिट की बात ये तो मेरिट की बात है मेरिट में बाद में आएंगे जी अर्ज कर रहा हूँ नहीं ये बात असल में उससे मैं कहना चाहता था मैंने कहा था अगर जनाब प्रोसीड करना चाहते आते हैं तो एक तो ये इंक्वायरी ओपन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जजमेंट वी ऑप्टेन ऑन 2018 कौन सी इंक्वायरी जो सुनील जोशल काउंसिल ने इंक्वायरी करनी थी ना इसके बाद आफ्टर शो का उस नोटिस नेक्स्ट स्टेप इज रिप्लाई रिसीविंग दिस आई इज द इज इंक्वायरी इन केस द एसएससी वांट्स टू कंटिन्यू वांट्स ओपन का क्या मतलब ओपन मींस इन अ ओपन कोर्ट नहीं मगर वो मैं आपसे एक हद तक इतफाक भी करता हूँ मगर उसके जो प्रोसीजर बना है उसमें कुछ कैमरा प्रोसीडिंग्स का तस्करा है उसमें जो जो कि मैंने जाती तौर पे मैं उसके खिलाफ हूँ जी जी मैं, मैं तो चाहता था ओपन चीजें हों लोगों को पता चले या तो पर एक एक दो तरीके होते हैं ना या तो इल्जाम का किसी को पता ही नहीं वो खुफिया से चल रहा है मगर जब इल्जाम लगे तो फिर ये बातें ओपन होना चाहिए इस, इस, इसको फिर हमने चैलेंज किया था इन अनदर केस दिस इज पी एल डी टू थाउजेंड एटीन सुप्रीम कोर्ट फाइव थर्टी एट इस पर फाइव जजेस बेंच ने ये फैसला क्योंकि इन एन अर्लियर मैटर आई मेड एन एप्लीकेशन दैट लेट दिस केस बी हर्ड इन द ओपन कोर्ट उसको रिजेक्ट किया था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने आई वेंट इन वी वेंट इन अपील इन पिटिशन अंडर आर्टिकल वन एटी फोर थ्री इन दैट पिटिशन The decision was given by five-member bench of this honourable court, in which they said, "Yes, a right to open trial is a right which should be allowed to any person if he uh, so desires." So, therefore, a very elaborate judgment has been given, in which they allowed open hearing. So, therefore, on the basis of this judgment, we requested for open hearing. which was not given to me and without any inquiry whether in camera or in open i was uh, a report was given uh, submitted to the president and president removed me so the main case hinges on this question whether any person ye kitne din chala ye supreme judicial council ke paas mamla ek ek hearing hui thi aur wo in camera mein hui thi नहीं आ, आप थे उसमें जी जी आई वॉज इज काउंसल देर आप उन्होंने कोई विटनेस पेश किए कोई विटनेस नहीं नथिंग नहीं कि ये इस बात की तस्दीक करें कि ये वाकई आपका बयान है किसने सुना क्या हुआ जी जी बिल्कुल कोई तो गवाह नहीं था एक डेट ऑफ हेयरिंग थी आपने कोई गवाह पेश किया या आपको मौका नहीं मिला नहीं अभी तो क्वेश्चन था इंक्वायरी होनी है कि नहीं ये तो प्रिलिमिनरी हेयरिंग थी कि वेदर यू वॉन्ट टू प्रोसीड विद इंक्वायरी और नॉट on that i made an application in which i requested that kindly in case your lordship uh, decides to hold an inquiry to phir let that be in the open court aapke aapki taqreer ka ek portion tha jisme aapne kaha ki main oath pe baat karta hu ye baat aapne oath pe kahi ki jo allegation aap laga rahe ji 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 kya us oath ka reply directly ya through oath aaya kisi ke taraf se nahi nahi 
اس کا چاہیے انکوائری نہیں نا ہوئی مسئلہ کیا ہوا کیس یہ ہے کہ ایک شوگا اس نوٹس ہمیں دیا گیا ہم نے اس کی دو ریپلائیز پریمنری ریپلائی دی اور سیکنڈ ریپلائی دی پروسیجر کیا ہے آپ ہمیں بتا دیں کیا پروسیجر کیا ہونا چاہیے اگر اس طرح کے معاملہ اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ آفٹر ریپلائیز ہیں بین سمیٹڈ دین دی سوری انٹریشنل کاؤنسل آن دی بیسنز آف ریپلائی ریسیو ڈیسائیڈز ویدر اور نوٹ ٹو پروسیڈ فردر انڈر دی ٹو تھاؤزن فائیو رولز ایٹ ہیں بین فریم نہیں دی نوٹ رولز پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے جب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو پھر سٹیٹمنٹ آف الیگیشن دی جاتی ہے ہمارے پہلے ریفرنس میں یہ سب پروسیجر ہوا ہے سٹیٹمنٹ آف الیگیشن دی جاتی ہے اور پھر اس کی بیسز پر پہلے کمپلینٹ کی طرف سے ویٹنس پیش کیے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کے جواب آن صاحب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے غلط کیا جی سر کیونکہ آپ بھی ان کو پارٹی نہیں بنا رہے ہو کہ بھئی وہ ایک طرح سے ان کی خلاف الیگیشن ہو جائے گا نا تو وہ کہہ کہ مجھے بھی تو سن لیتے تو وہی کام جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی آپ مقول ہے آپ کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے تو وہ آپ زیادتی دوسروں لوگوں کے ساتھ تو نہ کریں جن کو آپ پارٹی نہیں بنا رہے مگر ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں یہ بنیادی بات ہے نا چھوٹی کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے اب آپ مجھے ایک سوال آپ سے پوچھوں گا برا نہ مانیے مجھے یقین ہے کہ آپ کے جو کلائنٹ ہیں انہوں نے کبھی فیصلہ کسی اس شخص کے خلاف نہیں کیا ہوگا جس کو پارٹی نہ بنایا ہوئے ایسا کیا ہوگا آپ پوچھ لیں ان سے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں بغیر پارٹی بنائے کسی کے خلاف فیصلے کرتے تھے وہ پورا بنیادی ڈھانچہ جو کھڑا ہوا ہے نا آپ نے کہا کہ میری سنوائی نہیں ہو رہی تھی کہیں ٹھیک ہے اس لیے میں گیا بار کاؤنسل کو بار ایسوسیشن کو ایڈریس کرنے کے لیے یہی ہے نا کہ لوگ وہ تو ایک بیک گراؤنڈ بھائی بیک گراؤنڈ نہیں ہے یہی آپ کا پورا کیس ہے کہ میں دیکھیں دو طریقے ہو سکتے ہیں نا تقریر تو ہو گئی اس پہ تو کوئی آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تقریر نہیں کی اب تقریر کا ہمیں دیکھنا ہے اس کا پہلو پہلی بات آپ یقیناً بحث کر سکتے ہیں کہ اگر میں نے بار اسوسیشن کو تقریر کر بھی دی تو اس میں ایسی کیا بات تھی مسکنڈیکٹ کی وہ تو ایک الگ قانونی بحث ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم نہیں چھیڑتے ہیں ابھی سوال کچھ اور ہے ابھی آپ کا جو تقریر کرنے کا مقصد بنیادی مقصد جو تھا عام طور پر آپ شاید یہ تقریر نہیں کرتے وہ مقصد یہ تھا کہ آپ پہ دباؤ آ رہا تھا یا آپ کے انسٹیوشن پہ دباؤ آ رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ کیسز لگائے جاتے ہیں نہیں لگائے جاتے ہیں چلوائے جاتے ہیں یا نہیں چلوائے جاتے ہیں کون کر رہا ہے یہ 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 لوگ کر رہے ہیں تو یہی بنیادی بات تو یہی نکلی نا جی تو یہ یہ لوگوں کو کم از کم ہم سنوائی کا ایک موقع تو دیں نا پھر ہم آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں تو اتنے دنوں سے یہ پٹیشن چل رہی ہے یہ پہلو غور نہیں ہوا یہ کسی نے بات نہیں کی اس پہ بلکہ اس طرح بلکہ بلکہ خان صاحب ایڈ کرتے ہوئے میلوڈ کی باتوں میں ایڈ وہ بات تو پرانی تھی جو آپ نے تقریر کی آپ نے جو ہمارے ساتھ پٹیشن فائل کی ہر تقریباً ہر پیراگراف میں آپ ایک شخص کے خلاف الیگیشن لگا رہے ہیں ہم اگر کوئی ڈیسیجن دیں گے اور اگر آپ کے فیور میں جاتی ہے تو ہم ان باتوں سے جو پیراگراف ہم اس پہ سے انفلوئنس ہو کے کریں گے آپ کے فیور میں اگر نہیں ہو گیا تو علیحدہ بات ہے تو اس مینس وی آر گوئنگ ٹو ڈسائڈ اے میٹر اگینس اے پرسن ہو از ناٹ بیفور اس ٹھیک ہے میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں سپوز ہم آپ یہ نہ سمجھیں یہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے ہیں آپ کی باتیں ٹھیک ہے وہی شخص جس کے خلاف اپنے الیگیشن لگایا کل آ کے وہ ٹی وی پہ کہ یہ جو نے بات کی تھی بالکل درست تھی پھر یہ تو ہم ہم بدنام ہو جائیں گے ویسے کچھ لوگ بات میں آ کے ایڈمٹ کر جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو پہ پریشر تھا میں ایک اپلیکیشن فار میکنگ پارٹی تو آپ اب یہ بے خیال میں صلاح الدین صاحب نے بھی وہ ادارے کو بنایا ہے ادارہ کے خلاف ہم اگر بنانا ہے تو پہلی بات تو ادارہ 
वैसे होता ही नहीं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आपने ऑलरेडी बनाई हुई है तो आप उनको अगर पार्टीज बनाए आई एग्री सर द चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट वॉज इंक्लूडेड बाई नेम नो बट एट फुली सो एंड ऑफ दी वॉज इट वॉज इट क्या कहते हैं डिस्क्रेशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेलर दैट यू डिज नॉट Absolutely. आप उसको हेड ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनाएंगे आप उसको हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाएंगे इंडिविजुअल कैपेसिटी बनाएंगे इसलिए नहीं बनाएंगे कि भाई सपोज फॉर इंस्टेंस इज अ करप्ट जज फॉर इंस्टेंस कोई सिविल जज बैठा हुआ है ठीक है So you don't make the institution a party. You will make him make the allegation against him. Lawyers will come forward and say this is what he did. You can't say the the district court did this. But district court doesn't do anything. It's individuals in the district or in a branch office or somebody. It will be that person or the customs department or the FBR or the income tax department. The departments have no personality. They can't be good or bad. They are there to serve the nation. the inter services intelligence is there to serve the nation there may be excellent officers there there may be very bad ones there which applies in all institutions so if you want to target someone then do so properly or don't say a word against them my it is your call huh? petitions i will request for impeachment of the individual how much time do you want up uh, uh, because then we have holidays and then at least some of us are not available it will go after the vacations after the vacations we we'll, uh, will do it in within 14 days kitna time lagega party banane mein हम जैसे आप कह रहे थे आज कर देंगे हम कल कर देते केस को लीव इन ए वीक सर नहीं अगर आप देखिए आपको अगर जल्दी है तो आपकी मर्जी है तो फिर हम कल फिर उनको नोटिस देना होगा ना मैम आप छुट्टियां आ रही ना एक्चुअली तो इवन ऑफिस ऑफिस वीक में छुट्टी ऑफिस देखिए आप अगली अगली हियरिंग में बस एक ही काम होगा जी जी हम उनको फिर नोटिस करेंगे अगर आप आज बना देते हैं हम इसको कल पे रख सकते हैं फिर हम कल सिर्फ नोटिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे जनवरी में रख लेते हैं आप आराम से कर ले कुछ आप रिलेक्टेंट अभी भी लग रहे हैं खान साहब जी नहीं सर हमारे नहीं नहीं मैंने कहा कुछ रिलेक्टेंस है क्योंकि आपके शायद क्लाइंट भी आपको शायद कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहें मालूम करना देखिए खान साहब लेट मी रीफ्रेज इट This is your case. You conduct it any way you want to. We are. It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear: yes. we will not hear a single allegation against a party person who is not a party before this. We understand. See, if you want, if you you may want to say no, I will only argue on the legal plane. Yes, Then no, one second. Then you'll have to resubmit your petition, remove all references to individuals from there, and then argue simply on the legal constitution plane if you want to. That's one aspect. If you, this is not for us to tell you; it's for you to uh, tell. But we will not hear. You can't have it both ways. You can't say I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. So that is against due right process. Right. That's against every principle that I have been brought up to adhere to. So you think about it. We are not compelling you one way or the other. It's your call. But if you are making allegation. we have to hear that that person also or at least issue him a notice or whatever is the requirement whatever. we may still not want to hear him but at least don't even say utter a word then <laughs> And so you think about it so we can yes, fix sir. it in i i'm requesting for that i'm requesting for that आप ये भी एक बात ये भी देख लें कि क्या रजिस्ट्रार हैज अथॉरिटी टू सबमिट एनी नोट फॉर द चीफ जस्टिस फॉर मैं तो सर पहली वीक एन एलिगेशन लेवल अगेंस्ट द जज ऑफ द हाई कोर्ट ही भी आपने देखा इट्स वेरी सीरियस अदर रजिस्ट्रार कैन डू सो नहीं देखिए अभी इन्हें आप देखिए इन्होंने तो कम से कम जस्टिस कासी को पार्टी तो बनाया है ना फिर देखिए फिर आपको भी या तो विड्रॉ करें सारे एलिगेशन के खिलाफ फिर चलाएं तो मेरे ख्याल में अगर आप देखिए आप आई टेल यू वन ऑफ आर ब्रेदरन वॉन्ट बी हेयर टिल द फिफ्टींथ ऑफ जनवरी 
if you want early thing because then that person will also have to be given some sufficient notice if yes. you want we can keep it for tomorrow just for the simple purpose of issuing notice or it will go after the 15th of january if you lawship may kindly fix it on uh, uh, tuesday coming tuesday i won't be here it's a holiday, it's vacations. No, no, uh, it's before vacations. And uh, there's one more week before vacations. Oh. I I mean, next Tuesday. No, no, no. No, no. no, no. no, no. <laughs> Tomorrow's the last working day. Really? Yes. <laughs> <laughs> tomorrow is the last working day. <laughs> Notification has been issued in everything from tomorrow till the 30th, I think, oh, 30th or 31st, uh, the week, two weeks vacations. Rather on 18th, the, in eight, um, on 18th I'm I'm at Koita, so don't be here. And I'll be in Karachi. <laughs> on 18th there is a bench at Koita. I'm, Even I'm the vacation the... benches have been made already. We've done everything by the committee. <laughs> As you wish. Otherwise, one of us is on vacation. The other gentleman is abroad, so it goes after 15. Tomorrow we can. We will just meet for one minute then. Yes, sir. Huh? Call calling. I'll uh, I'll some, uh, give the application. No, you want to think about it, or you have tomorrow. 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 Call na kega. I want to think about it. <laughs> then man is already there. It's very compared to poor for last five years. Tell us, me likhe. Time to tell. You want to tell? इसमें लिखिए Mr. Uh, three petitions <laughs> under Article uh, 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 three Constitution petitions, comma, under Article 184 within bracket three of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, comma, have been filed the, respectively by a judge who was removed by the Supreme Judicial Council and the other two by the Islamabad Bar Association and the Karachi Bar Association. Full stop. The matter was earlier heard, but the three members of the bench who had earlier heard the matter have retired, and the remaining two did not want to continue being part of the bench. Full stop. Therefore, a new bench was constituted. Full stop. The, uh, and Mr. Hamid Khan was heard during the hearing. <coughs> allegations were leveled against persons who we note were not mem who we note have not been arrayed as respondents accordingly we stated that either such allegations either the allegations against the said injured individuals should not be made or else they be arrayed as respondents to enable <coughs> us to hear the, to, so that they they may put forward their version full stop I'm making a request for that. Uh, at this stage, Learned Council, uh, Learned Senior Council stated that he would want to array them as parties. Mr. Salauddin Ahmed 
who represents the petitioners and the other two petitions also made a similar request also made a similar request after place karna chahte hain ya add add kar do add to wo i wo jo idara hai wo us pe us pe fir baad mein i'll address the federation is already there i'll address on that point also so se concise then they are add i'll tell you why what difficulty you will face the ministry yes sir wo ke you kya likha aapne Uh, full stop. In view of the forthcoming winter vacations, and considering the availability of the judges on this bench, it was requested that the matter may be adjourned for tomorrow. Full stop. To come up tomorrow at ten uh, thirty, because my lord is also here. There's another bench. Is eleven. ठीक है सर इफ योर लॉर्डशिप अलाउज मे आई डू इट थ्रू वीडियो लिंक आई आई डू द फाइलिंग टुडे बट कैन आई अपीयर टुमारो थ्रू वीडियो लिंक आई नो 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 एज लॉन्ग एज योर एप्लीकेशन कांट बी थ्रू वीडियो लिंक नो 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 माय एप्लीकेशन विल बी ऑन बट प्राइमरीली प्राइमरीली इट्स हिज थिंक बट आप यस यू शुड फाइल एन एप्लीकेशन हियर व्हिच यू कैन डू थ्रू योर एडवोकेट थ्रू द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड but you have to give some reasons also yes. in it yes <laughs> you have to give reasons there in as well theek hai chale to kal tomorrow at 10:30 10:30 uh, and uh, why can't you spend your weekend in islamabad <laughs> sir some some family life should be permitted sir no but i'm just saying you should spend some money and call for your family here <laughs> okay instead thank you going, instead of going to karachi chale <laughs> <laughs> आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट में सबक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस की समात इस वक्त बरह रास्त जारी रही आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच इस वक्त समाप्त कर रहा है जस्टिस अमीनुद्दीन जस्टिस जमाल मंदुखैल जस्टिस हसन अजहर रजवी और जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच में शामिल हैं यहां वक्त हुआ है ब्रेक का आप देखते रहिए डॉन न्यूज I'm a true Pakistani aur mere liye